প্রাচীন সভ্যতার মানুষের বিশ্বাস ছিল পৃথিবীর সবচাইতে সুন্দরী রমণীরা নাকি মানুষ না আসলে তারা অর্ধেক মানুষ আর অর্ধেক মাছ ইংরেজিতে এদেরকে বলা হয় মারমেড যার বাংলা নাম মৎস্যকন্যা আবার অনেকেই বলেন জলপরি এই মৎস্যকন্যাকে নিয়ে রহস্যের কোনো শেষ নেই প্রায় সব দেশের গল্প উপকথা আর রূপকথায় বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে মৎস্যকন্যাদের কথা প্রচলিত মত অনুযায়ী মৎস্যকন্যার দেহের উপরের ভাগ হয় মানুষের মতো আর নিচের অংশ থাকে মাছের মতো মাথায় রয়েছে কোমর ছাপিয়ে যাওয়া বিশাল আকৃতির সোনালী চুল আর তারা দেখতেও হয় অপরূপ সুন্দরী তবে বাস্তবে সত্যি এদের অস্তিত্ব আছে কি না সেই ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো ধারণা পাওয়া যায়নি আমাদের আজকের ভিডিওতে আমরা এই মারমিট বা মৎস্যকন্যা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা এবং এর পিছনে লুকিয়ে থাকার রহস্যময় ঘটনাগুলো জানব ছিলা মাস্টার ইস লোডিং নাও লেটস গাও মনে করা হয় মৎস্যকন্যাদের গল্প প্রথম শোনা গেছে প্রাচীন অ্যাসেরিয় সভ্যতায় এই গল্প অনুযায়ী দেবী অ্যাটারগেটিস নাকি একবার ভুল করে হত্যা করে ফেলেন তার একজন মানুষ বন্ধুকে আর তারপরই তিনি দুঃখে এবং লজ্জায় দেবী থেকে পরিণত হন মৎস্যকন্যায় প্রাচীন এই সভ্যতার অনেক নির্দেশনে তাদের এই বিশ্বাসের প্রতিফলন পাওয়া গেছে পাহাড়ের গুহায় তাদের আঁকা ছবিতে দেখা গেছে মারমিটরা সাগরে ভেসে যাচ্ছে আর মানুষ তাদের দিকে বর্ষা ছড়ে মারছে প্রাচীন গ্রিক সাহিত্যে সাইরেন নামে এক ধরনের কাল্পনিক সামুদ্রিক প্রাণীর নাম শোনা যায় অনেকে মনে করেন এই সাইরেনই হচ্ছে মৎস্যকন্যা বা জলপরি সাইরেনরা নাকি মৎস্যকন্যা বা সুন্দরী মেয়ে সেজে মাছ সমুদ্রে দারুণ মিষ্টি গলায় গান গায় আর ওই গানের আকর্ষণে নাবিকরা দিক ভুল করে পৌঁছে যায় অন্য দিকে তখন তারা সেই জাহাজ ডুবিয়ে দেয় আর মানুষদের মেরে ফেলে না হলে নিয়ে যায় সমুদ্রের তলায় থাকা তাদের প্রসাদ পরিতে মৎস্যকন্যা দেখেছেন এমন মানুষের মধ্যে সবার আগে চলে আসে বিখ্যাত নাবিক কলম্বাসের নাম চোদ্দোশো আটানব্বই সালে আমেরিকা আবিষ্কার করে পৃথিবীর ইতিহাসে আলাদা করে জায়গা করে নেওয়া কলম্বাসের লুক বুকেও রয়েছে মৎস্যকন্যার উল্লেখ ক্রিস্টোফার কলম্বাসের লক বুক অনুসারে তিনি যখন ক্যারাবিয়ান দ্বীপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন নাকি এক অর্ধ মানবী অর্ধ মাছকে সমুদ্রবেলায় বসে থাকতে দেখেছেন এটিকে অনেকে উড়িয়ে দিলেও বিশ্বাসীরা একেই মানছেন মৎস্যকন্যাদের অস্তিত্বের সপক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ আবার আঠারোশো সাতচল্লিশ সালের কথা আশি বছর বয়সী একজন জেলে দাবি করেন তিনি নাকি উপকূল থেকে বিশ গজ দূরে এক মৎস্যকন্যা দেখেছিলেন তার বর্ণনা অনুসারে মৎস্যকন্যা তখন গলদা চিংড়ির দাঁড় দিয়ে নিজের চুল আচড়াচ্ছিলেন তবে খুব বেশিক্ষণ তাকানো যায়নি মৎস্যকন্যার দিকে যখনই ওই মৎস্যকন্যা বুঝতে পারল কেউ তাকে দেখছে অমনি টুপ করে পানির মধ্যে তলিয়ে যায় সম্প্রতিকালে মৎস্যকন্যা দেখা যাওয়ার একটি ঘটনা ঘটেছে ইসরায়েলের কিরাটিয়াম অঞ্চলে দুজন বন্ধু পাহাড়ের উপর থেকে সমুদ্র তীরে একটি পাথরের উপরে মাছের মতো একটা প্রাণী বসে থাকতে দেখে তারা ওই প্রাণীর ভিডিও করতে শুরু করে প্রাণীটি মানুষের অস্তিত্ব বুঝতে পেরে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ে এবং পালিয়ে যায় ওই ভিডিওটি তারা ফেসবুকে আপলোড করার পর রাতারাতি ভাইরাল হয়ে যায় তবে মৎস্যকন্যা দেখা যাওয়া যে ঘটনাটা সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তা ঘটেছিল দু হাজার সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের দীঘার সমুদ্র উপকূলে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া না গেলেও ছবিতে এবং স্বল্প সময়ের একটি ভিডিওতে দেখা গেছে অদ্ভুত এক প্রাণীর অদ্ভুত শারীরিক গরম এই প্রাণীটির মাথা ছিল সম্পূর্ণ মাছের মতন তবে গলা থেকে দেহের বাকি অর্ধেক ছিল খুব হু মানুষের মতো তবে তার হাত দুটি পেছনে বাধা ছিল ভিডিওতে দেখা গেছে প্রাণীটি তখনও জীবিত ছিল তবে এটি ঠিক কোন ধরনের প্রাণী বা এটির নাম কি তা কেউ এখন পর্যন্ত জানতে পারেনি শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত প্রাণীটি বন্দর কর্তৃপক্ষের হেফাজতে ছিল ইতিহাসে এমন ঘটনার উল্লেখ প্রচুর পাওয়া যায় এইসব ঘটনার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে অনেক মুভি সিরিজ লেখা হয়েছে অনেক গল্প উপন্যাস কেউ মৎস্যকন্যার অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন আবার কেউ কেউ এর সত্যতা উড়িয়ে দেন কিন্তু পড়ে থাকে শুধুই রহস্য যার সমাধান 
আজও হয়নি ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য এমন সব ভিডিও নিয়মিত দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখতে ভুলবেন না